Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim... Um mol de um gás ideal monoatômico é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1 sobre 3. Com base nessas informações, responda. Letra A. O gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo? Justifique sua resposta. Letra B. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases ideais R e de T1. E letra C, encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás nesse processo. Note a DOT. Em um processo adiabático, não há troca de calor com o ambiente. A energia interna por mol de um gás ideal monoatômico é U igual a 3RT sobre 2. Para o processo adiabático em questão, vale a relação que PV elevado a 5 terços é igual a constante. Então, é, para a gente responder a letra A, ele quer saber se o gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo. A gente tem que lembrar que, como ele é um gás, é, ele é um gás que foi resfriado adiabaticamente e num processo adiabático não há troca de calor com o ambiente, a gente então pode dizer que, se não troca calor com o ambiente, a quantidade de calor é igual a zero, certo? Um troca calor, quantidade de calor é igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá? se a quantidade de calor é igual a zero, eu posso dizer que ΔU mais o trabalho vai ser igual a zero. Aí, eu tenho que pensar aqui o seguinte, a temperatura não era T1, ela não caiu para T1 sobre 3, e se a gente for pensar em termos de ΔU, né? lembra, ΔU não é igual a 3 meios de Nr ΔT, ou seja, a variação da energia interna, ela não vai depender da variação de temperatura. Então, como a temperatura saiu de T1 para T1 sobre 3 e ela diminuiu, então eu posso dizer o seguinte, se a variação de temperatura ela é menor que zero, ou seja, ela reduziu, né? Ela reduziu de T1 para T1 sobre 3, a gente pode dizer, então, que a variação de energia interna também reduziu, certo? Então, eu posso escrever que o trabalho é igual a menos ΔU, porque aí eu passo ΔU para o outro lado da igualdade e chego à conclusão né, dessa, dessa relação. Agora, veja bem. Como é, então, que a gente vai justificar esse raciocínio? Pensa no seguinte, se a gente fizer um gráfico, tá? onde o gráfico é pressão por volume, e a gente for ver... Um caramba! E a gente for dar uma olhada no processo de expansão adiabática aonde a temperatura é reduzida de T1 para T2, aonde esse T1, a gente pode dizer que é o próprio T1, e o T2 é igual a T1 sobre 3, né? porque quanto mais próxima da origem do gráfico tiver a isoterma, menor é a temperatura do gás. Então, o que, que aconteceu aqui? Olha só, houve uma diminuição na temperatura, certo? Ele saiu de T1 para T2. Agora, olha que interessante. A gente pode dizer que aqui eu teria o volume 1, aqui eu teria o volume 2. Não houve um aumento na, no, no volume do gás, ou seja, não ocorreu uma variação do volume do gás? Então, o que, que a gente pode dizer? 
que nesse caso, como ocorreu um aumento na variação do volume, o trabalho ele vai ser maior que zero, ou seja, vai realizar trabalho, certo? Então, é por isso que a justificativa é trabalho maior que zero, porque ele vai realizar trabalho, beleza? Vamos para a letra B. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases R e T1. Veja bem, a gente não afirmou, vamos botar aqui, letra B, a gente não afirmou que trabalho é igual a menos a variação da energia interna? E a variação da energia interna não é igual a 3 meios de NRT? Então, vê se eu posso escrever assim. Trabalho é igual a menos... Tá? É... Vou botar assim, energia interna final menos energia interna inicial, certo? Porque se é variação de energia, vai ser a final menos inicial. Como aqui é um sinal de menos, olha a manipulação matemática que eu vou fazer. Menos U mais o zero. Então, eu posso escrever que o trabalho vai ser o quê? Energia interna inicial menos a energia interna final. Como a gente sabe, né, aqui pelo início do problema, que ele falou um mol de gás, se a gente pegar nesse cara aqui, eu vou mudar até a cor, se a gente pegar no lugar do número de mol e substituir o 1, a gente vai ter o quê? Que delta U vai ser 3 meios de RT, certo? Por isso que ele escreveu aqui que U é igual a 3 RT sobre 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. Trabalho é igual a 3 meios de RT1, que é a temperatura inicial, menos 3 meios de RT1 sobre 3. Não é? Porque ela caiu de T1 para T1 sobre 3. Como o 3 meios de R é constante eu posso dizer que, é, colocar em evidência, né, vai ficar 3 meios de R que multiplica T1 menos T1 sobre 3. Então, o trabalho vai ser igual a 3 meios de R que multiplica, o mínimo é 3, então aqui vai ficar 3T1 menos T1. Então, a gente sabe que o trabalho vai ficar 3 meios de R vezes... 3T1 menos T1 vai ficar 2T1 sobre 3. Então, eu simplifico o 3 com 3, o 2 com 2, e eu chego à conclusão que o trabalho é igual a RT1. Respondi a letra B, beleza? Agora, eu vou fazer a letra C. Ele quer encontre a razão entre as expressões final e inicial do gás no processo. Então, o que, que a gente sabe? Né? Vamos botar aqui letra C. Que o número de mol é igual a 1. E a equação de Clapeyron, ela diz que PV é igual a NRT, certo? E outra coisa que ele também disse, que PV elevado a 5 terços é sempre constante. Então, ele disse que PV elevado a 5 terços é igual a uma constante K, por exemplo. Tá? Então, aqui, o que, que a gente sabe? Que a temperatura inicial ela é T1 e a temperatura final ela é T1 sobre 3. Então, o meu raciocínio é o seguinte. Eu vou ter aqui o meu antes e vou ter aqui o meu depois. Antes, no processo, eu tinha pressão inicial, volume inicial, NR, temperatura inicial. Certo? Como o número de mol é 1, eu posso escrever isso aqui como P0V0 
é igual a R T0. Mas acontece que aqui, quem está sendo elevado a 5 terços é o volume. Então, olha a manipulação que eu vou fazer aqui. O meu V0, então, vai ser igual a R T0 sobre P0. O mesmo processo eu vou fazer para depois. Depois eu vou ter o quê? Pressão final, volume final, número de mol, R, temperatura final. Então, aqui vai ficar assim, ó, PV é igual a RT. Ou seja, V vai ser igual a RT sobre P. Achei duas relações de volume. Como o PV elevado a 5 terços é sempre constante, então eu posso dizer que P0, V0 elevado a 5 terços vai ser igual a quem? PV elevado a 5 terços. Aí agora eu vou pegar o volume e vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó, P0, que multiplica RT0 sobre P0, elevado a 5 terços. Vai ser igual a P, que multiplica RT sobre P, elevado a 5 terços. Para a gente resolver isso aqui, eu tenho que lembrar daquela propriedade que diz assim, quando eu tenho A elevado a M sobre N, isso aqui vai ser igual a raiz N de A elevado a M. É essa propriedade aqui que eu tenho que lembrar para continuar resolvendo a minha questão. Então, aqui vai ficar assim, ó, P0, que multiplica raiz cúbica de R a quinta, T0 a quinta, divididos por P0 a quinta, certo? Porque é outra propriedade também que a gente tem que ter. Se eu tenho AB né, é elevado a N, isso aqui é o quê? A elevado a N, B elevado a N. Então, essa é a propriedade que eu vou usar aqui. Então, aqui vai ficar P raiz cúbica de... R a quinta, T a quinta, divididos por P, Zé, P né? a quinta. Aí agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P0 e vou jogar ele para dentro da, da raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de P0 a terceira, porque aqui era o cubo, então ele vai entrar como P0 a terceira. R a quinta, T0 a quinta, divididos por P0 a quinta. É igual a raiz cúbica de P a terceira, R a quinta, T a quinta, divididos por P a quinta. Então, agora eu vou simplificar esse com esse. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2, esse cara sumiu. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de R a quinta, T0 a quinta, divididos por P0 ao quadrado, vai ser igual a raiz cúbica de R a quinta, T a quinta, sobre P ao quadrado. Aí, agora, o que eu vou fazer? Simplifico essa raiz cúbica com essa raiz cúbica. O que vai sobrar para mim vai ser R a quinta, T0 a quinta, divididos por P0 ao quadrado. Isso vai ser igual a R a quinta, T a quinta, divididos por P ao quadrado, certo? Podemos simplificar esse cara com esse cara, e aí vai ficar assim, ó. É, eu posso escrever assim, P ao quadrado sobre P0 ao quadrado vai ser igual a T a quinta, divididos por T0 
a quinta. Só que a gente sabe que T0 é T1 e o T final é T1 sobre 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. P sobre P0, ambos ao quadrado, vai ser igual a T1 sobre 3 à quinta, divididos por T1 à quinta. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. P ao quadrado sobre P0 ao quadrado vai ser igual T1 à quinta sobre 3 à quinta, divididos por T1 à quinta. Fração divididos por um número é, repete a primeira, T1 à quinta divididos por 3 à quinta, vezes o inverso da segunda, que é T1 à quinta. Simplifico, simplifico. Então, eu chego à conclusão de que a minha relação P ao quadrado sobre P0 ao quadrado vai ser igual a 1, que multiplica 3 elevado à quinta. Como aqui está raiz quadrada, eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada aqui e raiz quadrada ali. Então, vai ficar raiz quadrada de P ao quadrado é P, de P0 ao quadrado é P0. Raiz quadrada de 1 é 1, e 3 à quinta vai ser o quê? 3 ao quadrado, raiz de 3. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou é, racionalizar, né? multiplicar embaixo e em cima por 3, então vai ficar raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, que multiplica 3. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3, que divide 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a razão que ele quer é P0 sobre P vai ser raiz de 3 sobre 27. Beleza?